ነዛን ትላልቆቹን በኳክርት ነው ነው መስይ የማያቸው በእኛ ትውልድ በእኛ ዘመን ያልተ ነው እንደ ጨረቃ ያቸው አሎ እና ሌላው ምሳሌ እንደሆነ ህዝቡን እንደመረስ ነው ማለት ህዝብ ህይወታዊ ከመሆኑ ጋር ህዝብ ቻይ ከመሆኑ ጋር በመሬት ነው የሚመስለው ኳክብቶቹ ከመድር ወይም ከህዝብ በጣም በመራቃቸው እንግዲህ በዘመን ርቀት አንሶ ይታያሉ በመሃል ያሉት ጨረቃ ደግሞ ለመሬት ወይም ለህዝብ ቀረብ በማልቶ ጎልታ ትታያለች ሁሉ ጊዜም ግን ትልቆቹ ኳክብቶቹ ናቸው እንደዛ ናቸው አቡ አንዳንድ ነገሮች ሊሰራቸው ቢመጣውስ ነበር እነሱን ሳልሰራ በመሃል ያመ ምንም አቋርጭ ያመጣው አቋርጭ ከመጣው በኋላ ያው ተስተይ የሰና የሰና የበረታ መጣና ሳይሆን ሁለት መስራት አቆመዋል ዶን አበበ 3 አመት ነው ይሄን ችግር ለመግለጽ እየተሰቃየው ማመን ያቀጣል 3 አመት የኩላሊቱን ችግር ሰንቶ እርዳታ ስጡ ይላል ማለት ስቡን ደዛ የሚያከብረው የሚወደው ህዝብ ለዓለም አስቸገር 3 አመት ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ነው። እና አበበ በተፈጠረው ኩሩ ኩሩ ኢትዮጵያ የባህሪን ያለው እና ማስቸገር ይባል ነገር ለሰጪነት ተፈጠረ ሰው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እስራኤል አገር ሄጀ ይሄንን ነገር አበበን ጉዳት ሳይ ብዙ ነው የተረበሽኩት በጣም በጣም ነው የተረበሽኩት እና ይሄ ትልቅ ደራሲ መልኩ ተቀይሮ ሌላ ነገር ሆኖ ነው ያገኘው ብዙ ሰማታ እንኳን በአውሮፓን ላይ ልንቅፍ እንኳን ቢያለኝ በቃ ከበሪ መስራት ጀግንነት ነው ማድነቅ ደግሞ መሰልጠን ነው ከልጅነት ጀምሮ ምስራዎቹ ልከታተል ነበር ካሴት ሲወጣ የካሴት ክዳኖቹ ከፍቼ መጀመሪያ ማየው የደራሲው ስም ነውና አበ መለሰ በተለይ በ1975 አምስት ጀምሮ እስከ ሰማንያዎቹ መጀመሪያ ድረስ በጣም አብዛኛውን የዜማ ክፍል የሸፈነው እሱ ነው። እሱም እንደሚናገረው ደግሞ በ1975 አካባቢ የድሮ ዘፈኖችን የመደጋገም ነገር ተጀምሮ በጊዜ የነበረው የዜማና የግጥም የሚመለከተው ክፍል እንደውም አዲስ ሙዚቃ ከሌለ ይያለ የሚከለክልበት ጊዜ ነው። እዛ ሰዓት ላይ ነው አብይ ተፈጠረው በጣም ምን ምንም ቃላት የለኝ በጣም አድናቂ ነኝ ነገር አይችል አበበ መለሰ ከ1970ዎቹ ጀምሮ የዜማ ደራሲና አቀናባሪ ነው አጠቃላይ አብይ ከ2000 በላይ ዜማዎች ሰርቷል ነገር ግን ገስራ ላይ ያሉት ከ 890 አካባቢ ይሆናሉ ወደ ህዝብ እየተላከቱ ወደ ህዝብ እየቀረቡ ታትመው ግን አበበ ያበበ አንድ ዜማ ማለት ከጀርባው ሌሎች 3 ዜማዎች አሉ እንዲ በመርጫ ነው የሚሰራው ሰርቶ አይራካም ሰርቶ አይጠግቡ በ1975 አምስት አመተ ምህረት እነዚህ የጥበብ ገበሬዎች አበበ መለሰና ይልማ ገብረአብ ተዋወቁ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ዜማና ግጥም ይደቀድቁት ጀመር ያን ዘፋኝ 3 ዘፈን ለመስጠት 6 ዜማ ሊሰራ ይችላል አንዳን ዘፈን ራሷን በአንድ ሰዓት ሙሉ ነው ካሴት ላይ አይዲያ ሐሳብ የሚቀዳው ከዛ ስለቅሞ ነው የሚያወጣው የተዋቸው ራሳቸው ሌላ ሁለት ሰው ዘፈን የሚወጣቸው ናቸው እና እነዛ ሲቆጠሩ አሁንም ገና ያልቀረበ ወደ ህዝብ ከ2000 ያላነሰ ስራ አለ ሰው እጅ ላይ ያበበ ተስተሰበው ብዙ ለፍቶ ብዙ ሳይጠቀም ለብዙ ጉዳት ማለት ይችላል ለብዙ ጉዳት የተዳረገ ትልቅ ሙያተኛ ነው ብሎ መናገር ብቻ የሚበቃ ይመስለኛል አበበ መለሰን ማውቀው ገና ዘፈና ለሙሳል ገባ ነው በልጅነቴ አሰበ ተፈሪ ከተማ የህታቸው ባል አውራጅ አስተዳዳሪ ሆኖ መጣው እዛ ነው ማቃቸው እና የሆነች ድልድይ ነገር አለች ሁሉ ወጣቶች መተው ያው ሰዓቱ ሲደርስ እዛች ጋር የሚቀመጡ ባቦታ አለችና 
አበበ በጣም ቀጭን ልጅ ሆኖ ክራር ነበረችው ክራር ይዞዛች ጋር ሲቀመጣ ያውallo 1970ዎቹ ይልማ ገብራብ አበበ መለሰ እና ሩሃ ባንድ ነበሩ የነበሩት በእነዚህ ሰዎች የሚሰራው ስራዎች በሙዱ ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ተደማጭነት ስለነበራቸው አበይ ከፍተኛ የጫና ነበረበት ያ ጫናው ምንድነው አርቲስቱ የሙዚቃ ሳታሚው እና አበበ መለሰ ካልሰሩት ሚሳካ አይመስለው ወጣትነት ዘመን ነው ብዙ ስራዎች ሊሰራውት እና ልብስ መልበስ ምን እንደው ትርጉም አላቆም ነበር መኪና መንዳት መኪና ገዝቼ አልደ መኪና እንደደቼ አለ እንታ ነሽ እንዴ ምን ነበር ምንዳው አጠቃላይ ህይወት ምን እንደሚመስል አይደለም ሌላ ህይወት ሙዚቃ ነው አቢ እንግዲህ እንዳጋጣሚ ሆኖ ከኔ ጋር ብዙ ስራዎችን አብረናል ሰራነው ባንድ ካሴት ላይ ሁለት ዘፈንና ባንድ ኮሌክሽን ላይ ለተገናኘ ነው ካፒ ጋር ብዙ ስራዎችን ባለመስራቴ በጣም ነው የሚቆጨኝ አልሰራንም ካፒ ጋር ብዙ ስራዎች ግን ባሉት ለኔ በሰጠኝ ሶስት ዘፈኖች በጣም የሚስማሙኝና በጣም ጥሩ ዘፈኖችን ካፒው ሲቸሰርቻለሁ ግን ያው አቤ በሌላ ዘፋኞች ላይ ይሰራው ስራ ስካውን ድረስ የሚደመጡ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን ሰርቷል አበበ መለሰ ሙዚቃ ህይወቱ ነው ከሙዚቃ ምን ጥላ ሆነለትም አይታሰብም አይሞከረም የቀን ጸሃይ የሌት ጀንበር እንኳን አቃጥም ይባልለታል የጥበብ ገበሬ ውሎና ዳሩ በጥበብ ጎጆ በጥበብ ከፍታ ነው የታታሪውን የጥበብ ገበሬ የዜማ ልጆች ተመልከቱ አንድ ሙዚቃ የትሁለት ድምጻ ይዞ ባሽጥላው ጋሽ ማህሙድ አህመድ እና በዛውር ቀን ይዞ ሱፐር ሶኒክ ሙዚቃ ቤት ፍቅ የደሞ አምባሰል ሙዚቃ ቤት ደግሞ የራሄል ነይ ሻምብልድን ስራ ፕሮጀክት ነበር ሱም ስራ ጣት በዛ ወር ቀስፋውን ስራ ነበር እኔና ኤልሜሽ ማለት ነው ከሳት በኋላ ማሙድ አህመድን ስራ ነበር ማታ ላይ ደግሞ ራሄልና ሻምብልን ንስራ ነበር ባንድ ቀን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ያህል አላፊነት በትፍረት የሚቀበል ምንም ለራሱ ረፍት ፋታ ማይሰጥ ለሊቱ ሙሉ እግሩን አጣምሮ ተቀምጦ በቃ ለደም ብዛት ለዚህም በሽታ የተደረገው በዚህ አይነት ስራ ነው ምናልባት ከዛ በኋላ አንኖኖሩ የተመቻቸና የተስተካከለ ቢሆን ኖሮ ከዚህ በለጠ ለኢትዮጵያ ላገለግላት ይችላል ይሚል ግምት ነበር
በጣም የሚገርመ ነገር ለሰራው ያለው ፍቅር በያ ሁለት አመቱ ቢያንስ በየ ሁለት አመቱ እኮ ነው ወጣ ነበር እኮ ካሴት ባንድ አመትም ይወጣበት ጊዜ አለ አንድ ካሴት ታወጣተ ባንድ አመቱ እንደገና ላይ ካሴት ታወጣ አለ እና ካሴት ካወጣህ በኋላ ተመለሰ እንደገና ስራ ላይ ነው የሚያለው ማለት ነው እና ያ የሰራው ፍቅር ነው የሚያሳየው አብረን ተባብረን እንዴት እንደምንሰራ ሌሊት አንድ ወር ሙሉ ሌሊት ሙሉ ያደርን ነበር ምን ሰራውና የፍቅር ጊዜ ነበር ፍቅር ነበር ስራው ራሱ በፍቅር የሚሰራ ስራ ነበርና ታርጌት ምናርገው ገንዘቡን ስላል ነበር ይመስለኛል ስራው ወቃ ለህزب ደርሶ ከህزب የሚመጣው አድናቆትና ፍቅር እንደ ገንዘብ ነው የሚመነዘረው ያ ያ ነው ኮስ ካሁን የሚያቆየ እኔ ኮፒራይት ጉዳይ ስሚ አንድ አዛውሪ መንገድ ላይ ኮፒ አርጎ ማዞሩ ብቻ ነው ልብና ስበው ግን አይደለም ረጅም ነው አይ ያለ ማቀፍ ባህሪ ነው የኮፒራይት ጉዳይ የኛ ጉዳይ ብቻ አይደለም የቅጂ ማህበር መቋቋም አለበት ባለሙያ በተለያየ ነገር መጣው እንኮ ዛሬ አባ መለሰ እንደዚህ ታሞት ህይወቱን አደጋ ላይ ወድቆምና ምናየው ዳሁን እኮ አይደለም አባ በዳ አይደለም በበ ያጣ ይነጣ ሰው አለ አጣም እኮ ነው አጣም ግን ካብቶቹ አንዱ ምጁ ላይ የለም ና መግባት የሚችሉ እጁ ላይ መግባት የሱ ሊሆነ የሚገባቸው መብቶች በሙሉ ተጥሰው በተለያዩ ምክንያቶች ግን ኮፒራይቱን ጨምሮ በዋናነት ሪያሊቲ የሚባል የለንም ይሄ ሁሉ ስላል ተከብ ያልተከበረበት አገር ስለሆነ ሁሉ ግዜ ወይ ከታመምንም ከሞትንም በልመና ነው በዛ ግዜ አባይ በጣም ትልቅ ባለሀብት ትልቅ ገንዘ መሰብሰብ የሚችል ሰው ነበር ከፍተኛ ጥያቄ ከፍተኛ ዲማንድ ተፈላጊነት ስለነበረ አበይ ግን በህይወቱ እኔ እስከማቀው ድረስ ሙዚቃ ሲሰራ ተከራክሮ ያቀ ከነጋዴውም ጋር ከዘፋኙም ጋር ስራውን ከሰራ በኋላ ነው ገንዘብ የሚጠይቀ የነበረው ፍሬም እየሰጣችሁ እንደዛ ዜማዎች እና አካሊ ታው ነን ይልኝ ከዛ ክፍያ ባሻገር የሚመለከተው ማህበረሰቡ ጋር ሄዶ ውቅና ማምጣቱ ህዝቡ ማርካቱ ማስደሰቱና የሱ ታርጌት እሱ ነበር ሙሉ ቀን መለሰን በጣም ያደንቃል ሙሉ ቀን ህዝቡን በመውያው አሸንፎ እንደ ተከበረ ነበር ሁሉ የሚያስበውና እኛም ህዝቡን በመውያትን ያሸንፍን በህዝቡ ውስጥ ክብር እናገኛለን የሚል አላማው ይሄ ነበር ገንዘብ ማናስቡ እኔ ባባ በስራ ላይ እንግዲህ በዚህማዎች ላይ አላገኘሁትም ባገኘሁ ደስተኛ ነበር አልገጠመኝ ግንሱ የሰራቸውን ስራዎች በሌሎች በጓደኞች የተላለቀ አርቲስቶች ላይ ሰርተውት በክለብም ሲጫወተው እኔ አንዱ ተጠቃሚ ነኝ በእያስባለሁ
እኔ እንግዲህስ ከማቆው ድረስ ባለኝ ትንሽም ቢሆን ለልምድ ዜማ መስራት በጣም ከባድ ነው ብዙ ተመስጦ ይጠይቃል እንግዲህ ብዙ ጊዜ በለሊት ነው እኔ መመሰራው የሚመጣ ቀን በደንብ ይመጣልሃል ማይመጣ ደሞ አለ እና በትግስት ነው ተምትለው በጣም ራስህን የሚጎዳበትም ደረጃ አለው አበ መለሰ እንደውም ለዚህ በሽታ ከዳረገው ነገር አንዱ ማለት ጤናው ላይ ከፍተኛ አደጋ ያመጣበት ለተከታታይ 15 አመት በላይ ለሊትና ቀን እየሰራ ነበር እና ይሄ ነገር ነው እንደውም ለበሽታም አጋልጦ ይሰጠው እሱም ደግሞ መርዳት አለብን ብዬ አስባለሁ በ83 አመተ ምህረት ነው ዘመናን ልዩ የተሰጠኝ በ83 አመተ ምህረት ዘፈኘው ዘፈኑን አሁን 22 አመት ሞልቶታል ዘፈኑ በ22 አመት ውስጥ የተም ሀገር ህጂ ዘመናን ልዩ ይንሳል ዘፈን ይቀርበውበት ቀን አለ ብዬ ለማሰብ አልቼ ሊጆቼን ቤቴንም እኔንም ምናልባት ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንኳን ፈጥረ ይሆን በነዚህ ዜማዎች ነው የፈጠርኩት ብሎ መናገር ይቻላል ሙዚቃ ላይ በዘፈን ላይ ጥላሁን ገሰሰ እንደምትለው ዜማ ድራሲ ላይ ደሞ እሱ ደሞ የደራሲው ንጉስ ማለት ነው ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ነፍሱን ይማርብ ሲገባ አበ መመለስ አለበት ዛሬ ኢትዮጵያ የሚለውን የጥላሁን ገሰሰ ዜማ ስናስብ አበ መመለስ መርሳት ጭራሽ የሚገባን ነገር ነው ብሎ ማሰብ አይቻለሁ ስነኝ ስቴጅ ላይ ሶጣ እንደ ንጉስ ተታያለሁ ከበራለሁ እደነቃለሁ መሰገናለሁ በጣም ጥሩ ዘፋኝ ነው ተብዬ ካቅኔ በላይ ሆነ እንከብካቤ ይደረግልኛል ከኔ በላይ እንከብካቤ ሊደረግላቸው የሚችሉ የዜማና የግጥም ደራሲዎች አሉ ከጀርባ መጀመሪያ ለነሱ ነው እኛ ክብር መስጠት ያለብን ዜማዎች የሰራ ሰው ነው ምናልባትም በዚህ ሀገር ታሪክ ላይ እስተማቆ እንደሱ ብዙ ዜማ ያለው ሰው ላይ ምስለኝ ብዙ ጊዜ ደግሞ ጥራትና ብዛት አብሮ አይሄድም የሱ ግን ብዛቱ ጥራቱ አንድ ላይ ነው ሄደው ይሄ ሰውየው የተለየ ተሰጥቶ እንዳለው ደም ያረጋግጣል በእያንዳንዱችን የደም ጽሬት የሚያወጣቸው ዜማዎች ማመን ነው የሚያቀጠው ለመጀመሪያ ጊዜ አብየን ያየሁት ያን ሰበዛ ስራ ላይ ነውና ምን አይነት ደራሲ ነው አልኩኝ ያረጋህን ጋር ሲدرس እርጋታው እኔ ጋር ሲመጣ አወጣጡ ነው አይ ጋር ሲመጣ ጸጋይ ጋር ሲመጣ የሚሰራውቸው ስራዎች ያን ቀን ነው አብየን በደም ያየሁ ለክብሬሽ ንፋ ሙዚቃ የኛዋ ሰበካ 
የሚደነቅ ነው በቃ አንድን ትውልድ ከ75 አመት ተመረጥ ጀምሮ አንድን ትውልድ የተሸከመ ባለሙያ ነው ትዝታ አረችም ሐሙስ ሰነ 23 ቀን 1980 አመተ ምህረት በአምባሰል ሙዚቃ ባለቤት ባቶ ፍቃድ ዋሬ መኖሪያ ቤት ውስጥ የጥበብ ገበሬ አባበ መለሰ የዜማ አመንኩራኩሩን ይዞ ተንደረደረ የዜማ ተሳፋሪዎችን ይዞ በጥበብ በከፍታ በረረ ይህ 6 ሰዓት ጀምሮ ነበር ስራው ሰራው ኪቦርድ ያዘው አይነ ስብሩ ተሾማ ሰክት ነበር ሳክስፎን ያሬድ ነበር ቤስ ጊታር አቢ ሰለሞን ነበር ሻምበል ኦር እንትን ማዝ ማሲን ቆይዞ ነበር እና ያ ማለት አሰፉ ኬኔዲ ራሄድና ተሾማ ሰክት ይሰሩት አራት ሆነ ይሰሩት አልበም የሱ ስራ አካል ነው እና እዛው ስሜታችን ታይዋል እኛ እንግዲህ ያው ህዝብ ነው ዋስተናችን ይሄንንም ነገር አዘጋጅተን ያው ህዝብ ነው ምን ተብቀው ይሄን ያልም እንደዚህ የሚጨነቁልኝ ጓደኝ ይችላል አውስትሮቹ ነው ጓደኝ ይሄን ያለቃ ተደባለቁልኝ ቢየንደራርኝ ኢትዮጵያ ዘለካ እንደዚህ ወደኛል በዚህ በመዋው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አደረገው አባ መለሰ ከ2000 በላይ ዜማዎችን እየሰራ ምርጥ የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ባለሙያ ነው ከዚህ ዝግጅት የሚገኙ ሙሉ ለሙሉ ገቢ ለሱ ህክምና ህክምናው እንደደገፈው የሚሆን ነው የሚሆነው ዋናው ማለማ ይሄ ነው ባቲ ትዝታ አምባሰልና አንቺ ሆይ ለኔ እረ እድሚያቾ ስንት ነው የነዚህ ቅኝቶች ፈጣሪዎችስ እነማናቸው አናውቃቸው ባለቤቶቹ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን እናንተ አገሬ ልጆች እናንተ የኢትዮጵያ ልጆች ባለጠጋ የጥበብ ገበሬ አበበ መለሰ ከ2000 በላይ ዜማዎች አብርክቶ ባለጠጋ አድርጎ ነን ያበበ መለሰ ወለታ እንዴት ይረሳል አገርን ባለው ለታ ነው ስለዚህ ያገር ብዙ እየሰራ ሰው ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ የሁላችንም ተገናኝተን መደገፍና እግዚአብሔር ፈቅዶ ደሞ ጤንነቱ ቢመለስ አንድ ሰው እንደማዳን የሚያስደስት ነገር የለም ስለዚህ ሁሉም ወጣቶችም ሁሉም ተገናኝተን በላፍቶ ሞል እሱ የሚረዳበት ዝግጅት ሁሉም ሰው እንዲደግፍ እዚያ ከጣሚ በኔና በሞያ ጓደኞች ይስም ይደረሱ ዝም ወኙ ጥሪ አስተላልፋለሁ ይዳሪ ይርዳን ኩላችን እሱንም እኔንም 